মর্নিং ইউটিউব গুড মর্নিং রঙ্গ এখন সময় হয়েছে বেলা এগারোটা আমরা এখানে অঙ্গতে ছিলাম তো সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি আর আমরা এখন এখান থেকে যাব ঝালং ঝালংয়ে আমরা রিসোর্ট বুক করে নিয়েছি আর ঝালং যাওয়ার আগে আমরা এখানে দুটো জায়গা ভিজিট করব দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট আর রঙ্গ রিভার সাইড ভিজিট করে তারপর আমরা ঝালং যাব বেশি দূর নয় এখান থেকে পনেরো কিলোমিটারের মতন এই আমাদের রঙ্গর হোমস্টে বাইক রেডি আমাদের রাস্তা দিয়ে এসে আপনারা সোজা চলে যাবেন না এখানে একটা ল্যান্ডমার্ক দেখাচ্ছি এই যে এখানে একটা বসার জায়গা আছে ঠিক এটার বাদিক দিয়ে পরিমল দাজে যাচ্ছে ওদিকে সোজা যাবেন না আমরা একটু সোজা চলে গেছিলাম ওই জ্যাকি আসছে দূরে বাইকটা ওখানে রেখে এসেছি ডান হাতে একটা রেস্টুরেন্টের মতন আছে আর আমরা আসলাম এদিকটা থেকে এদিকটা থেকে এসে আপনারা উল্টো পাশে সোজা চলে যাবেন না আর এই যে যাওয়ার রাস্তাটা ভিউ পয়েন্টে রঙ্গ রিভার ভিউ পয়েন্টে তো চলুন ওই দূরে দেখা যাচ্ছে রঙ্গ রিভার উপর একটা ব্রিজ আমরা ওইদিকেই যাচ্ছি এখন পায়ে হেঁটে আমরা চলে এসেছি রঙ্গ রিভারের কাছাকাছি জায়গাটা খুব অসাধারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড জলের আওয়াজ একটু জোরে বলার চেষ্টা করছি দেখুন এখানকার ভিউ একটা হোমস্টে আর রেস্টুরেন্ট আছে তো খুব সম্ভবত হোমস্টে বন্ধ রেস্টুরেন্ট খোলা আছে আমরা ওখানে এখনো ভিজিট করিনি আর আমরা ওই উপর থেকে এই রাস্তা দিয়ে আসলাম জায়গাটা সত্যি অসাধারণ সত্যি অসাধারণ সত্যি খুব সুন্দর আপনারা ঝালং বিন্দু আসলে এই জায়গাটাতে অবশ্যই ভিজিট করবেন কিন্তু একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই ওই দেখুন ওখানে ওইখানে কিছু থার্মোকলের প্লেট ফেলে নদীটাকে নোংরা করেছে হয়তো কেউ বা কোনো দল এখানে এসে পিকনিকের মতন কিছু করেছে করে ওই প্লেটগুলোকে এখানে ফেলেছে এই যে দেখুন ভেসে আছে এই জিনিসটা খুব খারাপ যারাই করেছেন খুব খারাপ করেছেন আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ জঙ্গল নোংরা করবেন না প্লিজ প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের এই এত সুন্দর একটা নদী তার মধ্যে দেখুন এই এগুলোকে ফেলেছে জঙ্গলের মধ্যে প্লাস্টিকের প্লেট গ্লাস ওই ওখানে জলের বোতল বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয়র বোতল ফেলা তো এই জিনিসটা প্লিজ করবেন না আপনাদের আবর্জনা আপনারা এসেছেন আপনারা নিয়ে যাবেন প্লিজ একটা অনুরোধ আপনারা জঙ্গলকে নোংরা করবেন না 
এই একটি কথা আপনাদেরকে বলি জঙ্গলে আসলে আপনারা কিছু নিয়ে যাবেন না কিছু রেখে যাবেন না নিয়ে যাবেন কেবল এখানে ঘোরা স্মৃতি আর রেখে যাবেন আপনাদের পদচিহ্ন এই এখানে রিভার সাইডের এই হোমস্টেটি খোলা আছে এখানে হোমস্টের ওনারের সাথে কথা বললাম থাকা খাওয়া পার হেড বারোশো টাকা শুটিং লজিং বারোশো টাকা এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এই হোমস্টের নাম রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টে এখানে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনারা নোট করে নিতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আর ফোন কলিংয়ের নাম্বার দুটোই আছে ইচ্ছে থাকলেও পরবর্তীতে এখানে আরেকবার আসার জন্য মানে শুধু এই হোমস্টেতে থাকার জন্য এই রঙ্গ নদীর পাশে এই হোমস্টেটি অবস্থিত লোকেশানটা সত্যি খুব সুন্দর অসাধারণ তো চলুন এগোনো যাক এই এখানে আমরা দাঁড়ালাম একটু বৃষ্টিও পড়ছে আর এখানে চাও খাবো তো আমরা এই রঙ্গরিভার ভিউ পয়েন্ট ভিজিট করলাম এখন দলগা ভিউ পয়েন্ট যাবো চা খেয়ে রঙ্গ রিভার ভিউ পয়েন্ট ভিজিট করে আমরা রওনা দিলাম দলগাঁও ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রঙ্গ থেকে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট যাওয়ার পথে এখানে রাস্তাটি দুটি ভাগে ভাগ হয় ডান দিকে চলে গিয়েছে ঝালং আর বা দিকে চলে গেছে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট আমরা বা দিকের রাস্তাটি ধরলাম দলগাঁও ভিউ পয়েন্টের আগে এই চেকপোস্ট থেকে গাড়ির এন্ট্রি করাতে হয় বাইকের এন্ট্রি ফি বাইক প্রতি দশ টাকা এই হলো পার্কিং এখান থেকে আর বড় গাড়ি এলাও করে না কিন্তু বাইক নিয়ে দলগাঁও ভিউ পয়েন্টের একদম কাছে পর্যন্ত যাওয়া যায় তো ফাইনালি আমরা দলগা ভিউ পয়েন্টে এসে পড়েছি এখানে এই চেকপোস্টের থেকে রাস্তা খুবই খারাপ মানে বাইক নিয়ে আসা খুব ভয়ানক খুব রাস্তায় খুব স্লিপ করে কিন্তু রাস্তার কাজ হচ্ছে রাস্তা হয়ে গেলে আসতে সুবিধা হবে এখানে একটি এই রিসোর্ট মতনও আছে বেশ অনেকগুলো কটেজ আছে কিন্তু হয়তো এখনও ওপেনিং হয়নি জানি না ঠিক অসাধারণ ভিউ নিচে জল ঢাকা নদী নদী আর ঝালং উপত্যকা দেখা যাচ্ছে 
আকাশে অনেক মেঘ মেঘ না থাকলে হয়তো ভিউ আর একটু বেশি ভালো হতো কিন্তু এই পরিবেশটিরও একটি সৌন্দর্য আছে খুব অসাধারণ লাগছে এখন চলে এসেছি এই গৌরীবাস ভিউ পয়েন্টে কিছুক্ষণ আগেই ওপরে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে যেই দৃশ্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেই একই দৃশ্য এখান থেকে কিছুটা কাছে দেখা যাচ্ছে ঝালং পৌঁছনোর কিছু আগেই রাস্তার পাশেই এই ভিউ পয়েন্টটি অবস্থিত এই এখান থেকে রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে বিন্দু আর হাতের ডান দিকে চলে গিয়েছে আমাদের এখনকার গন্তব্য গ্রিন আইল্যান্ড রিসোর্টে তো ফাইনালি আমরা আড়াইটার সময় ঝালুং গ্রিন আইল্যান্ড রিসোর্টে এসে উঠেছি তো এখানে আমরা এই এই যে হর্নবিল কটেজটা আছে এখানে আমি বহু বছর আগে ছিলাম ওটাই বুক করেছিলাম কিন্তু ওখানে বেডটা একটু ছোট বলে আমরা তিনজন থাকতে অসুবিধা হবে তাই আমরা এখানে নিলাম এই রাইনো কটেজ এখানে ডাবল বেড আছে 
এই বসার জায়গা আছে এখানে দুটি বেড এদিকে ওয়াশরুম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখানে একটু বেসিন আছে এখানে একটু অ্যাড্রপ আছে জিনিসপত্র রাখার জন্য আমাদের হেলমেট এখানে আর পিছনে একটা ছোট্ট ব্যালকনি আছে দেখুন এখান থেকে ভিউ অসাধারণ ভিউ এই জল ঢাকা নদী অসাধারণ দৃশ্য জল ঢাকা নদী দেখা যাচ্ছে ওখানেও একটু বসার জায়গা আছে আর এখানে আমার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো দেখুন এখানে একটা পাঁচ বালিশ দিয়েছে এই পাঁচ বালিশ কিন্তু আমি অনেক জায়গায় ভিজিট করেছি কিন্তু কোথাও পাঁচ বালিশ পাইনি তো এখানে একটা একটা দুটো পাঁচ বালিশ দিয়েছে এই জিনিসটা খুব ভালো লাগলো তো আমরা তো এখানে বুকিং করেছিলাম কালকে ফোন করে ওই রঙ্গর থেকে ফোন করে বুকিং করেছিলাম তো ওনারা আমাদের লাঞ্চ রেডি করে রেখেছে এখন একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েই আমরা লাঞ্চ করব এখানকার ভিউ সত্যি অসাধারণ তো এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি সময় হয়েছে সোয়া তিনটা আমরা ফ্রেশ হয়ে নিলাম সবাই তো দেখা যাক লাঞ্চে কি কি আছে আজকে জ্যাকি খিদে পেয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ খিদে পেয়েছে চলো চলো এই চলে এসেছি এই চলে এসেছি ডাইনিং হলে এই দাদাও চলে এসেছে খিদে পেয়েছে একদম কি অল্প না বেশি চলে আসো আমাদের লাঞ্চ রেডি স্যালাড আছে ডাল ভাত মিক্সড সবজি আলু ভাজা আর এখানে হলো এই খোকা ইলিশের ঝোল যাই হোক শুরু করা যাক জ্যাকি একদম খাওয়া শুরু করে দিয়েছে জ্যাকি খাওয়া কীরকম খুব ভালো পরিমল দা দারুণ 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 লাঞ্চ কমপ্লিট করেই আমরা তিনজনে মিলেই বেরিয়ে পড়লাম রিসোর্ট এবং রিসোর্টের আশেপাশে একটু ঘুরে দেখার জন্য
সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে আমরা এই গ্রিন আইল্যান্ড রিসোর্টে এসেছি রংগর থেকে রংগর হোয়াইট হাউস হোমস্টে থেকে তো এখানে আমরা কোনো অ্যাডভান্স করিনি ওখান থেকে ফোন করে বুকিং করেছিলাম তারপর এখানে ডিরেক্ট চলে এসেছি এখানে আমরা যে রুমটি নিয়েছি এই রুমটি আমাদের থেকে দু টাকা নিল ডাবল বেডরুম এখানে চারজন থাকা যায় আমরা তিনজন আছি আর এখানে খাওয়ার প্যাকেজ সাতশো টাকা জনপতি নন ভেজ তো আমরা এখানে পৌঁছানোর পরে লাঞ্চ করে এখানে রিসোর্টে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছি তারপর কিছুক্ষণ রেস্ট করেছি তারপর সন্ধ্যাবেলার কিছু ফুটেজ নিয়েছি সেগুলো তো আপনারা এতক্ষণ পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই সন্ধ্যাবেলা এখানে আমাদের চা আর ভেজ পকোড়া দেওয়া হয়েছিল সেটা খেলাম আর এখন সময় হয়েছে রাত আটটা আর আমরা আমাদের ডিনার এই রুমে দিতে বলেছি ম্যানেজারের সাথে কথা বলে জানলাম রাতে আমাদেরকে রাইস চিকেন কারি ডাল সবজি ভাজা দেবে আর সেটা রুমেই দিয়ে যাবে তো যাই হোক এখানকার এই গ্রিন আইল্যান্ড রিসোর্টের যে ম্যানেজার আছে ওনার সাথে কথা বললাম ওনার একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ নিয়েছি সেই ইন্টারভিউটা দিয়ে এই ভিডিওটি শেষ করব আর আপনাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি লাইক করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন এই আশা রাখছি আর ভিডিওতে আমি যতটুকু সম্ভব তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এরপরেও যদি আরও কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে নিঃসন্ত যে আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করুন আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য তো এখন ম্যানেজারের নেওয়া একটি ছোট্ট ইন্টারভিউ দিয়ে আজকের আমাদের জার্নি ডে টু অর্থাৎ রঙ্গর থেকে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট ঘোরা রঙ্গ রিভার সাইড ঘোরা এবং শেষ মেষ এই ঝালংয়ে আসা এই ভিডিওটি আজকের পর্বের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আপনার নাম আপনার এখানে কটা রুম আছে যদি কেউ নিজের গাড়ি নিয়ে আসতে চায় সেটাও হবে বা যদি ট্যাক্সি করে আসতে চায় আপনাদের কল করে বলে গাড়ির জন্য জলডাকা হচ্ছে নেচারের মধ্যে একটা ছোট্ট জায়গা ছোট্ট গ্রাম লোকেশনটা একদম রিভার সাইড দেখেছেন আমি দেখিয়ে দিয়েছি একদিকে জল ঢাকা নদী আমাদের গ্রিন আইল্যান্ডের একদম পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর নেচারের মধ্যে বারো মাস টেম্পারেচার তিরিশ বত্রিশ আচ্ছা ম্যাক্সিমাম চৌত্রিশ অবধি থাকে এখানে বারো মাসই টুরিস্ট আসে বারো মাসটি ওয়েদার একদম ভালো থাকে আচ্ছা আচ্ছা ঠান্ডার সময় ধরুন ম্যাক্সিমাম অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এ কটা মাস নেমে যায় টেম্পারেচারটা মিনিমাম চার অব্দি নেমে যায় আচ্ছা চার অব্দি নেমে যায় তারপরে বর্ষার সময় যেটা আছে ধরুন জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই পাঁচটা মাস পুরো বর্ষা ঠিক বর্ষার সময় তখন একটু বর্ষাতে যারা এনজয় করতে যায় এই পাঁচটা মাস এই সময়টা এই সময়টা মেন আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে